ओके हेलो स्टूडेंट्स टुडे द टॉपिक ऑफ माय लेक्चर इज बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री दिस इज फ्रॉम द सिलेबस ऑफ टी वाई बी एस सी सेमेस्टर थर्ड ट्वेंटी पैटर्न सो दिस इज फ्रॉम द कोर्स सी एच थ्री थ्री सिक्स ए न्यूक्लियर केमिस्ट्री दिस इज एन ऑप्शनल कोर्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ टी वाई बी एस सी विच आर फॉलोइंग द करिकुलम ऑफ सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी सो टुडे वी विल डिस्कस फ्यू बेसिक थिंग्स इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री सो लेट एस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री द डिफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज एंड न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली तीन चीज़ों में आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है द न्यूक्लियर केमिस्ट्री कवर्स द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन न्यूक्लियस किससे बना है इसका कंपोजिशन क्या है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज उसके प्रॉपर्टीज क्या है अलग अलग एंड न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर स्टडिंग ऑल इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज देन हाउ यू कैन ब्रिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शंस हाउ कैन यू ट्रांसफॉर्म वन न्यूक्लियस इन टू अनदर सो दिस दीज ऑल स्टडीज आर कवर्ड अंडर न्यूक्लियर केमिस्ट्री now let us go ahead uh, today we will just discuss uh, the basic things which are needed in uh, studying nuclear chemistry so first of all let us see uh, composition of an atom uh, actually humko nucleus ka study karna hai to usse pehle nucleus kaha hota hai to atom ke andar hota hai so what is uh, composition of an atom atom kaise bana hai so uh, as we know the atoms आर मेड अप ऑफ ए मैसिव टाइनी कोर एट इट्स सेंटर विच वी कॉल ए न्यूक्लियस ओके एंड ए लार्ज हॉलो स्फेरिकल रीजन अराउंड दी न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रजेंट दैट वी कॉल ए आउटर स्पीयर उसको हम आउटर स्पीयर कहते हैं एटम के बीच में एक मैसिव छोटा सा टाइनी कोर uh, होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड में जो एक बड़ा सा एरिया है उसको हम आउटर स्पीयर कहते हैं ओके व्हाट न्यूक्लियस कंटेन इन इनसाइड द न्यूक्लियस देर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओके इनसाइड द न्यूक्लियस देर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड अराउंड द न्यूक्लियस मीन्स आउटर स्पीयर देर आर इलेक्ट्रॉन्स ओके एटम बनाए आउटर स्पीयर और न्यूक्लियस से आउटर स्पीयर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ओके बट नाउ अ डे ए मॉडर्न फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नो मोर ए इंडिविजिबल पार्टिकल्स नो मोर ए फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम एटम्स जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है अब ये फंडामेंटल और इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं रहे बल्कि ये भी डिविजिबल है और किसी और पार्टिकल से बने हैं वट आर दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड दे आर कॉल्ड एज कॉर्क्स ओके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ इवन ए फंडामेंटल इंडिविजिबल पार्टिकल्स वेरी वेरी स्मॉलर पार्टिकल्स टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज कॉर्क्स ओके so what is the composition of protons as per the quark uh, proton consist of three quarks okay proton consist of three quarks u u d like sh i have shown here uh, u u d teen quark se proton bana hota hai okay <coughs> do up u means up okay up up down uh, proton uh, do up कॉर्क से बना है और एक डाउन कॉर्क से बना है है ना एंड एवरी कॉर्क हैज़ इट्स ओन मास एंड चार्ज एंड इट्स दी सम ऑफ दिस चार्जेस एंड मास 
of these three corks u u d will equal to the uh, overall mass and charge of that proton okay so proton consist of u u d three corks neutron again consist of three corks uh, d d u like i have shown here uh, sorry u d d uh, one up corks and two down corks okay अगर आपको इनका चार्ज देखना है तो अप कॉर्क के ऊपर प्लस टू बाई थ्री चार्ज होता है ओके एंड डाउन कॉर्क के ऊपर माइनस वन बाई थ्री चार्ज होता है अप कॉर्क पॉजिटिव रहता है पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें और डाउन कॉर्क पे नेगेटिव चार्ज होता है अप कॉर्क का जो चार्ज है उसकी अमाउंट है वो प्लस टू बाई होती है और डाउन कॉर्क की जो चार्ज की अमाउंट है वो माइनस वन बाई थ्री होती है ओके क्वेश्चन में आस्क इन एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन इन एम सी क्यूज वट इज़ दी चार्ज ऑन अप कॉर्क वट इज़ दी चार्ज ऑन डाउन कॉर्क और वट इज़ दी कम्पोजिशन ऑफ प्रोटॉन वट इज़ दी कम्पोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन सो यू शुड रिमेंबर दिस प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉर्क्स यू यू डी न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉर्क्स यू डी डी ओके लेट इज गो अड Uh, representation of a chemical element in nuclear chemistry so in nuclear chemistry uh, every element is written like this i have taken as an example x x is uh, not a symbol of any element in general x is any element so uh, at the uh, lower left corner z is uh, written z means atomic number of that element ओके एवरी एलिमेंट हैज थ्री नंबर्स वन इज जेड वन इज एन वन इज ए ओके सो वट इज दे जेड जेड इज एटॉमिक नंबर वट इज एटॉमिक नंबर इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम ओके एक्स एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने पॉजिटिव चार्जेस है कितने प्रोटॉन्स है इसको हम जेड कहेंगे ओके एंड इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर देन एन कैपिटल एन देखो क्या इंडिकेट करता है अगर एलिमेंट के लोअर राइट साइड में एन नंबर रहते मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वहाँ पे अगर छः लिखा है तो समझने का वो एलिमेंट के अंदर छः न्यूट्रॉन्स है वहाँ पे अगर आठ लिखा है तो समझने का आठ न्यूट्रॉन्स है ओके एंड वट इज ए ए इज द मास नंबर ए इज द मास नंबर इट इज़ नथिंग बट दी सम ऑफ जेड एंड एन A is the mass number which indicates total number of protons and neutrons present in the nucleus of that particular atom. Okay, and it is written at the top, either left hand side or right hand side. Top me likhte element ke, aur ye mass number batata hai ye number, and mass number means it is the sum of total number of protons and neutrons. Means A is equal to Z plus n. Okay. and what uh, i consider a basic nuclear equation you should remember while studying nuclear chemistry is one proton plus one electron is equal to one neutron okay one proton plus one electron is equal to one neutron you always remember this uh, it will work in many cases for you uh, to solve the questions uh, of nuclear chemistry see here uh, अगर आप इसको गौर से देखेंगे इक्वेशन को प्रोटॉन पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में लोअर कॉर्नर पे वन लिखा है मींस इट इज़ जेड वैल्यू उस पर चार्ज कितना है प्लस वन है और ऊपर लिखा है उसका मास वन है ओके इसी तरह इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे उसका जो चार्ज है वो माइनस वन है और उसका मास जो है तो निगलिजिबल है उसको ज़ीरो कंसिडर करते हैं हम तो इस तरह से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन्स एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज क्या हो गया ओवरऑल इज इक्वल टू जीरो हो गया देखो न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज है राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे एन हैज़ जीरो चार्ज ओके प्रोटॉन का मास वन है इलेक्ट्रॉन का जीरो है वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन देखो न्यूट्रॉन का मास वन हो गया है ना इसी तरह कोई भी न्यूक्लियर का इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हो है ना जस्ट उसके चार्जेस की टोटल करो लेफ्ट हैंड साइड में लोअर लेफ्ट हैंड में लोअर साइड में जो नंबर होता है ये चार्ज होता है प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो है ना 
तो उधर के भी जो राइट एंड साइड के जो भी पार्टिकल्स हैं उनके भी चार्जेस की टोटल ज़ीरो होनी चाहिए इसी तरह मास अगर आप देखेंगे यहाँ पे वन है लेफ्ट हैंड साइड में तो इज इक्वल टू भी टोटल मासेस वन होने चाहिए है ना इस तरह हम इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे आने वाले एग्जाम्पल्स में फिलहाल बेसिक न्यूक्लियर इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है वन प्रोटॉन प्लस वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वन न्यूट्रॉन ओके लेटेस्ट गो अड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड्स ओके ऑन द बेसिस ऑफ जेड एन एंड ए वैल्यूज द न्यूक्लाइड्स ऑल द न्यूक्लाइड्स आर क्लासिफाइड इन टू फोर कैटेगरीज आइसोटोप्स आइसोटोन्स आइसोबार्स एंड आइसोमर्स ओके वी विल सी वन बाय वन अगर कोई दो न्यूक्लाइड का की जेड वैल्यू सेम है अगर कोई कोई भी दो तीन न्यूक्लाइड्स की जेड वैल्यू सेम है तो उनको कहाँ जाएगा आइसोटोप्स आइसो मीन्स सेम एंड टोप्स मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओके आइसो मीन्स सेम एंड टोप मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स हमको क्या चेक करना है उनकी जेड वैल्यू चेक करनी है ओके okay? कोई भी दिए गए एलिमेंट्स की जेड वैल्यू आप चेक करो अगर वो सेम है तो वो आइसोटोप्स कहलाएंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया हो देखो कार्बन ट्वेल्व कार्बन थर्टीन कार्बन फोर्टीन वट इज दिस ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन दीज नंबर्स आर इंडिकेटिंग मास नंबर ओके दीज आर इंडिकेटिंग मास नंबर आर दे सेम वो सेम है क्या नहीं है ना दे आर डिफरेंट सो वॉट इज सेम लुक एट नाउ जेड वैल्यूज क्या है सबकी जेड वैल्यू सभी कार्बन से देखो तो सबका जेड इज इक्वल टू सिक्स रहेगा इजेंट इट सबका जेड वैल्यूज क्या रहेगा सेम रहेगा सिक्स रहेगा तो दे हैव सेम जेड वैल्यूज मीन्स दे आर आइसोटोप्स कार्बन ट्वेल्व कार्बन थर्टीन कार्बन फोर्टीन आर आइसोटोप्स ओके देन सी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड त्रिटियम एच वन एच टू एंड एच थ्री ओके ऑल दीज थ्री आर वॉट दे हैव सेम जेड वैल्यूज है ना तीनों भी हाइड्रोजन के आइसोटोप से उनके मासेस भले ही अलग है लेकिन उनके जेड वैल्यूज क्या है सेम है है ना दे हैव सेम जेड वैल्यूज इसी तरह नाउ यू कैन सी द एन ए ट्वेंटी टू एन ए ट्वेंटी थ्री एन ए ट्वेंटी फोर ऑल हैव जेड इज इक्वल टू इलेवन सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है इलेवन है सो सेम जेड वैल्यूज मीन्स दे आर आइसोटोप्स ओके तो जैसे ही आपको पूछा जाए कि दीज टू न्यूक्लाइड्स आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ अगर उनकी जेड वैल्यू सेम है तो आप फॉरन उसका आंसर लिख देंगे दे आर आइसोटोप्स बिकॉज दे हैव सेम जेड वैल्यूज ओके तो ये तीनों एग्जाम्पल से हमको ये पता चला कि आइसोटोप्स आर दी न्यूक्लाइड्स ऑफ सेम केमिकल एलिमेंट देखो ऊपर के तीनों भी कार्बन है उसके बाद तीनों भी हाइड्रोजन है तीनों भी सोडियम है है ना दे आर न्यूक्लाइड्स ऑफ सेम केमिकल एलिमेंट मीन्स दे आर जेड वैल्यू इज सेम only what is different they have different neutron numbers hence they their mass number is different okay then next see the example uh, see the next type of uh, nucleides isotones iso means same and tones means number of neutrons okay the nucleides which have same number of neutrons we will call them isotones okay आइसो मीन्स सेम टोन मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो हमको ऐसे न्यूक्लाइड अगर दिखाई दे कि जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है तो हम उसको क्या बोलेंगे आइसोटोन्स बोलेंगे देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हो कार्बन थर्टीन एंड नाइट्रोजन फोर्टीन ओके कार्बन थर्टीन कार्बन का मास तेरह मास वाला कार्बन नाइट्रोजन फोर्टीन इस नाइट्रोजन का मास फोर्टीन है नाउ लुक एट द मासेस थर्टीन एंड फोर्टीन दे आर डिफरेंट नाउ लुक एट देयर एटॉमिक नंबर जेड वैल्यूज उनकी जेड वैल्यू क्या है कार्बन की छः है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सात है तो जेड वैल्यू भी उनकी अलग अलग है सो दे आर नॉट आइसोटोप्स सो वट इज़ द सेम सी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कार्बन थर्टीन के अगर अंदर अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो वो कितने सेवन है कितने सेवन एंड इस नाइट्रोजन फोर्टीन में भी अगर आप देखेंगे अगेन दे आर देर आर सेवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओके okay, कैसे पहचानेंगे आप कि कार इस कार्बन थर्टीन में सेवन न्यूट्रॉन है जस्ट सी मास नंबर दिया हुआ है ए इज इक्वल टू थर्टीन और जेड वैल्यू आपकी आपको पता है कार्बन की छः है ओके सो ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन ए मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सो थर्टीन ये मास नंबर है एंड इज इक्वल टू 
z प्लस एन जेड वैल्यू छः तो ऑफकोर्स एन कितनी आएंगी सेवन आएंगी इसी तरह यहाँ पर भी नाइट्रोजन फोर्टीन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे अगर सात प्रोटॉन है तो सात न्यूट्रॉन रहेंगे रिमेनिंग है ना सो दे हैव सेम एन वैल्यूज 